Grazie al PD di averci invitato e averci dato l'opportunità di poter iniziare a discutere di un tema molto importante di cui abbiamo letto solo sui giornali. Ma grazie anche all'amministrazione comunale, e mi sento di dirlo senza se e senza ma, perché comunque ha affrontato e ha dedicato passione ed interesse a una tematica, ad un problema che in ogni caso deve essere affrontato e risolto. Sarò sintetico, recupererò alcuni secondi per dare spazio agli altri e cercherò di essere estremamente chiaro. Eh, tuttavia, rispetto alle tante considerazioni fatte, io credo che eh, mi sento di affermare una sola cosa, è un buon inizio di discussione. Mancano molti elementi e quindi di conseguenza non ci si può aspettare che qualcuno di noi venga a mente la risoluzione definitiva. Nessuno di noi ha bacchetta, la bacchetta magica, ma proprio per la serietà del tema trattato evidentemente c'è bisogno di utilizzare altri canali, semmai costituire dei gruppi di lavoro affinché eh, l'amministrazione piuttosto che i gruppi consigliari potessero in qualche modo metterci di fronte un progetto completo, un'ipotesi di progetto completo rispetto al quale confrontarci ed esprimere e dire ciò che pensiamo. È ovvio che se io parto dalla considerazione di quello che io rappresento io ho il dovere di chiedere a questa amministrazione comunale, alla politica di questa città, di inserire questa problematica che è interessante ed è importante, anzi è straordinariamente importante, in un'ottica, in un contesto di progettualità complessiva e generale. Di che cosa vogliamo che sia domani questa città? Qual è l'indirizzo, sia esso imprenditoriale, economico, piuttosto che culturale, civile, sociale? Non è vero che nella Massica non esistono i siti culturali, è che, attraverso, è che per gli stessi siti, per le stesse iniziative culturali, non c'è un progetto di marketing, non c'è per gli stessi un percorso da seguire. Ci sono siti, ci sono iniziative, ci sono riferimenti culturali, istituzionali, ci sono monumenti, c'è storia, abbandonati a loro stessi. Pertanto, che cosa significa oggi? Che cosa potrebbe significare? esprimersi per un'ipotesi di progettuale rispetto ad un immobile eh, mettendo da parte il cuore piuttosto che altre considerazioni e eh, non sapere dove si vuole andare a parare come proposta eh, ritengo inutile esprimermi onestamente se eh, l'esigenza di questa amministrazione è abbiamo delle, dei vincoli dei parametri rispetto ai quali di sicurezza, di innovazione didattica, di implementazione all'attività culturale e scolastica dei nostri giovani è un discorso, mi colloco e do una determinata risposta che è sì, interveniamo immediatamente. Se ho delle cose affettive a testimonianza del fatto che vorrei che, che questi locali continuassero ad esercitare la loro funzione nel nostro territorio, necessariamente dovrei dare, spogliandomi delle mie cose personali, perché di quello che penso personalmente, altre risposte. Insomma, vorrei dire che abbiamo pochi elementi, pochi elementi e pertanto la proposta è molto sintetica per rispettare l'impegno al sindaco, all'amministrazione, perché evidentemente adesso la palla dovrebbe passare all'amministrazione comunale, perché questa è l'iniziativa, se non vado errato, estemporanea, se così possiamo dire, di un gruppo politico che eh, ringrazio di averci dato questa opportunità di, eh, semmai in questa fase, coinvolgere tutta una serie di ulteriori attori dell'economia locale, della rappresentanza delle associazioni culturali, ambientaliste e quant'altro, per poter ipotizzare un percorso progettuale che metta in condizioni tutti di potersi esprimere su una proposta che sia vera, conoscendosi neanche l'obiettivo finale. Io banalizzo, ma sono le cose che si dicono, sì. un centro commerciale, un'iniziativa culturale, un campo di pallone, una chiesa, cioè, e voglio sapere che cosa ci si vorrebbe eventualmente fare. E per che cosa dovrebbe essere fatto? Per alleggerire la viabilità, per fare in modo di rendere più funzionale, cioè, ripeto, mi ripeterei anch'io, non vorrei ripetermi, eh, si tratta di lavorare su questo tema prima di poter arrivare a mettere tutti nelle condizioni di potersi esprimere compiutamente e anche per evitare, signor Sindaco, eventuali speculazioni in, questo, in questa fase perché l'ultima cosa che farei in questa fase così drammatica per la nostra economia, per i nostri cittadini, 
non avere un barlume, un obiettivo complessivo di questa città, città territorio, sì, ma che cosa significa? Eh, significa qualcosa che poi di quel contenuto dobbiamo metterci, il contenuto economico, di servizi, di implementazione delle piccole attività piuttosto che della grande industria, di servizi alla cucina, che vogliamo, eh, cioè, questo è quello che deve essere secondo me, secondo me definito ed evitare anche le speculazioni perché, perché per togliere dalla mente delle persone il fatto che già si sappia chi sia la ditta oggi che evidentemente si accaparerà il progetto Franzi, che se no, eh, grazie.